हेलो एवरीवन वेलकम टू सफलता क्लास ट्वेंटी वन सो आज हमारी ट्वेंटी वंथ क्लास है इससे पहले की बीस क्लासेस आप प्लेलिस्ट से जाकर के ले सकते हो इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो आज जो है हम लोग दो मैटर्स लिखने वाले हैं वन हंड्रेड पर पहले हम जनरल मैटर लिखेंगे और उसके बाद में हम लीगल मैटर लिखेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिक्टेशन इसकी स्पीड वन से वन के बीच में रहेगी सो गेट रेडी थ्री टू वन start mr chairman sir i am thankful to the honorable members for offering their views everybody expressed his sympathy for the farmers there can be nothing more important than this for us some of our friends say that 70% people depend on agriculture i believe that 100% people depend on it If the stomach is empty, nothing runs smooth. Some of our honourable friends are saying that production has declined and food grains are not available. It is not that there was no agriculture policy earlier and there is none now. It is also not that we are running the government without any policy. Had it been so, we would not have. commanded the farmers we would not have praised them that they have shouldered the responsibility of the whole country moreover the government has the jurisdiction to implement policies that can address agricultural challenges and ensure food security for the nation earlier the population of the country was 34 crores whereas it was exceeded 124 crores now earlier we required 50 million tons and now our requirement is 300 million tons it is needless to say that still we require more food grains we are moving ahead and expecting an increase in agricultural production on the other hand nobody sees that production has increased people will complain that they are not getting sufficient food it is because every year there is an increase of 2 crores people in the country how can it be checked we shall have to think over it there is no expansion in the land area it remains static we shall have to consider all these points keeping in mind the current demographic challenges and policies with the relevant statutes to ensure sustainable agricultural growth everybody asks me about the agriculture policy and what i was going to do a system is being followed right from the beginning that production increases in the same ratio there should be cooperation from both sides nothing can be done single handedly our scientists are busy in research had there been no coordination and encouragement from the government perhaps we would not have achieved that much progress my efforts are also aimed at it and i will work towards implementing effective legislation to support and enhance agricultural productivity and development during the course of the debate there was a reference to the bhanu pratap committee it was alleged that the recommendation of the committee were not implemented properly they were discussed in the cabinet but were not implemented because of certain conditions it is the demand of everyone including the honorable members that the farmers should be paid remunerative prices for their produce at the same time inability to pay remunerative prices is also expressed i feel sorry at the burning of wheat during the protest staged on 6th this pained me much because we are equally concerned about the welfare of the farmers you people persistently raise the demand for payment of higher prices to farmers for their produce agriculture is my only vocation 
which I did myself and did not pursue another profession. One honorable member inquired from me about the total land in my possession and whether I have distributed it or not. I would like to submit that I was the first person to have invited people for distributing land with ownership rights. You people can yourself witness how I have converted the barren land into the fertile land. Stop. So guys, the first dictation tha, ye complete ho gaya hai. Iski speed 115 ke around thi. I hope aapne ye likh liya hoga. Farmers ke upar humne pehle bhi ek dictation likha tha. To usse thoda sa different dictation ye hai. Agar aapne wo dictation likha tha, to aapko iske andar jo words aye hai, wo koich unique nahi lage hoge. So ab aap pause lijiye. Isko transcribe kariye. Galtiyan ko check kariye. उसके बाद में लीगल मैटर हम लिखने वाले हैं उसको लिखिए सो लीगल मैटर के लिए रेडी हो जाइए गेट रेडी 3 2 1 स्टार्ट दीस टू अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल रेंडर्ड ऑन 16 जुलाई 2008 रिक्वायर एडजुडिकेशन ऑन द क्वेश्चन एज टू वेदर Car matting would come within Chapter 57 of the first schedule to the Central Excise Tariff Act 1985 or they would be classified under Chapter 87 thereof. The appeals are against a common decision and we shall also deal with both these appeals together in this judgment, the respondent assessee wants their goods to be placed. We shall refer to the specific entries against this item later in the judgment. The respondent at the material point of time was engaged in the business of manufacture of textile floor and coverings and car matting. The subject goods have been referred to interchangeably by the revenue also as car mattings and car carpets. The respondent at the material time was clearing the goods, declaring them to be goods against heading. Effective rate of excise duty on goods under that entry was 8% and education says at the applicable rate for the subject period. We find this rate of duty inter alia from the order of the commissioner Dealing with the first and the second show cause notices, the rate of basic excise duty would have been 16% apart from education says if these goods were classified against goods specified altogether, three show cause notices were issued against the respondent over clearance of goods under the said heading. These notices required him to answer as to why we should not be charged the differential rate of duty and interest. We would like to point out here that in the show cause notices, the respective chapter subheadings have been referred to and in the order of the tribunal also, the subheadings have been referred to as such. But the authorities themselves in certain places described the subheadings in shorter numerical forms as 5703 and 8708. We find these minor variations in the paper book, but this variation of the subheadings represented in numerical form is not of any significance so far as adjudication of these appeals are concerned. The respondent was also to answer as to why penalty should not be imposed upon him in terms of Section 38A of the Central Excise Act 1944 read with Rule 25 of the rules made thereunder. The first show cause notice is dated 9th August 2005 in regard to clearance of goods made, they had cleared several pieces of those items in different sizes in that period 
द सेकेंड शो कॉज नोटिस वॉज इशूड रिलेटेड टू क्लियरेंस ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड पीसेज ऑफ द सेम गुड्स द थर्ड शो कॉज नोटिस इज ऑफ द क्लियरेंस इन्वॉल्व ट्वेंटी थाउजेंड पीसेज फॉर द पीरियड इन्वॉल्व इन द थर्ड शो कॉज नोटिस क्लियरेंस वॉज मेड बाय द रिस्पॉन्डेंट अंडर चैप्टर सब हेडिंग विच कैरिड इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी एट एट परसेंट बाय द टाइम द थर्ड शो कॉज नोटिस वॉज इशूड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज हैड पास द ऑर्डर अगेंस्ट द रिस्पॉन्डेंट अपॉन कंसिडरिंग देयर रेस्पॉन्सेज टू द शेड टू शो कॉज नोटिस इन दिस जजमेंट वी शैल मेनली रेफर टू दिस ऑर्डर वाइल एग्जामिनिंग द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल द अथॉरिटीज स्टैंड हैज बीन दैट दैट द सब आइटम्स ऑट टू बी क्लासीफाइड अंडर सब हैडिंग अगेंस्ट चैप्टर हैडिंग डॉलर सेवन जीरो एट द गुड्स डिस्क्राइब आर पार्ट एंड एक्सेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ सब हैडिंग्स द सब हैडिंग्स अगेंस्ट टैरिफ आइटम्स रेफर टू फाइव कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स स्टॉप सो गाइज ये लीगल मैटर था हमारा ये वन हंड्रेड फिफ्टीन डब्ल्यू पी एम के अराउंड था तो आई होप आपने ये भी लिख लिया होगा अब इसको भी आप ट्रांसक्राइब करिए पी डी एफ से चेक करिए और अपनी गलतियों को मिलाइए सो so, अब हम लिखने वाले हैं जनरल और लीगल फेजेस का डिक्टेशन सो गेट रेडी थ्री टू वन स्टार्ट एग्रीकल्चर क्रॉप लैंड फार्मिंग एग्रीकल्चर सब्सिडीज इरीगेशन रूरल लाइवलीहुड क्रॉप ईल्ड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स फार्मर प्रोटेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस एग्रीकल्चरल मार्केट पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर कोऑपरेटिव एग्रेरियन इकोनॉमी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट लाइव स्टॉक फूड सिक्योरिटी सस्टेनेबल फार्मिंग रूरल डेवलपमेंट क्रॉप रोटेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑब्जेक्शन ओथ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफेंस ऑफर ऑफिसर ओपन कोर्ट ओपाइन नेग्लिजेंस नोटेरी नोटिस न्यूसेंस नॉट गिल्टी मैंडेट मैन स्लॉटर मैरी टाइम मीडिएशन मर्जर मिस रिप्रेजेंटेशन स्टॉप सुगाइज ये हमारे जनरल और लीगल फेजेस कंप्लीट हो गए हैं आप इनको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए हर डिक्टेशन के बाद में जो मैं जनरल और लीगल फेज लिखवाता हूँ उनको एटलीस्ट दो बार लिखिए जिससे वो आपको हमेशा के लिए याद रहे अब बहुत सारे मैटर के अंदर लगातार कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं और वो आपसे छूट जाते होंगे अभी जैसे आज जो हमने डिक्टेशन लिखा उसके अंदर कुछ वर्ड्स जैसे ऐसे आए सर्विस टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल अब ये चार वर्ड्स डिफिकल्ट आ गए अब इन चारों वर्ड्स को आप डिक्टेशन लिखने के टाइम पे आपकी यहाँ पर गलती होने के चांसेस रहे होंगे आई होप बहुत सारे लोगों के छूटे भी होंगे यहाँ पे इसीलिए आप जनरल और लीगल फेजेस जो है उनको लिखा करें इनको लिखने से आपके जो डिफिकल्ट वर्ड्स को लगातार लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो इसको आप करके देखिए आपको इसका बेनिफिट मिलेगा तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हो टेलीग्राम पर पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है तब तक के लिए थैंक यू एवरी एंड गुड बाय